প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অসংখ্য ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি শারমিন চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে আজকের প্রধান খবরগুলো যেমনটি জানাচ্ছিলাম অতিথিদের আপনারা আছেন আপনারা শুনছেন আজকের খবরগুলো যেখানে প্রধান খবরটি হচ্ছে আজকে নির্বাচন কমিশন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছে এটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এটি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে ব্রতি নির্বাহী প্রধান প্রধান নির্বাহী শারমিন মুর্শিদকে পাবো বলে আশা করছি এই সংবাদটিতে যাবার আগে এবং তখন যখন শারমিন মুর্শিদ যুক্ত হবেন তখন আমরা এটি নিয়ে কথা বলতে চাইব তার আগে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই একটি খবর যেটি নিয়ে সারা দেশেই কথা হচ্ছে বগুড়ার সেই শ্রমিক আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন শ্রমিক লীগের নেতা তুফান এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে এবং সেখানেই অপরাধের শেষ হয়নি তারপর সেখানকার কাউন্সিলর মার্জিয়া এবং তাদের সহযোগী মিলে তাদের সেই তুফানের প্রয়োজনায় মামের মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে এই সংবাদটি যখন পত্রিকাগুলোতে এসেছে তখন এটি নিয়ে অনেক মতামত এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে তুফানের আগের যে অপরাধ কর্মগুলো ছিল অপকর্মের তো বড় তালিকা আছে মাদক ব্যবসা নারী ধর্ষণ খুন চাঁদাবাজি এগুলোর যদি বিচার হতো তাহলে এরকম অপরাধ শেষ পর্যন্ত হতো না এই প্রসঙ্গে না আমি যারা অপিনিয়ন গুলো দিয়েছেন আমি তাদের সাথে একমত আসলে যে কোনো অপরাধে যদি সময় মতো যদি আপনি বিচারটা না হয় তাহলে কিন্তু এই অপরাধের মাত্রাটা বাড়তে থাকে সাহস বেড়ে যায় যার অপরাধী তার সাহস বেড়ে যায় হ্যাঁ আমাকে কে ধরার আছে এই জায়গাটায় যখন পৌঁছে যায় তখন কিন্তু সে ব্যাপারও হয়ে যায় এখন আইনের শাসনকে যদি আপনি অ্যাস্টাবলিশ করতে হয় তাহলে অপরাধকে অপরাধী অপরাধকে অপরাধ হিসাবেই দেখতে হবে এবং যারা অপরাধের সাথে জড়িত সেটা সরকারি দলই হোক বা বিরোধী দলই হোক যেই যে যেভাবে যারা যেখানে তাদের এখানে কিন্তু আপনার রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে যদি এখানে বিচার বিশ্লেষণটা করা তাহলে কিন্তু এটা মারাত্মকভাবে ভুল করে জীবি বর্জন আমরা দেখছি এখন যে আসলে এই তুফানকে তুফানের যে অপকর্ম যে এগুলো যদি সঠিক সময় বিচার হতো তাহলে কিন্তু আজকে এই তুফানের না হবার পেছনে কি রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে না আমি 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 বিবেচনা তো অবশ্যই মানে বলবো যে কিছু দিন কনসেন্ট্রেশন করে কারণ পুলিশ হয়তো মনে করে যে তুফানকে ধরব করে তুফান রুলিং পার্টির একজন লোক হ্যাঁ বা তুফানের পেছনে এমন কিছু লোকের প্রচ্ছন্ন সাপোর্ট আছে যদি টাকা পয়সা থাকে সেই টাকা পয়সা যদি আজকে আপনি মানে অবৈধ রোজগারের যে কথাটা বলা হয় সেই হ্যাঁ সেই এই সেই জায়গাটায় কারা করতে পারে যাদের কাছে পাওয়ার আছে তারাই যাদের মাসলম্যান আছে তারাই করতে পারে সেই জায়গাটাই মনে করি যে এই অপরাধীকে অপরাধ অপরাধকে অপরাধী হিসেবে দেখতে হবে যদি অপরাধ হিসেবে দেখেন তাহলে কিন্তু আমি মনে করি একটা সমাজ ব্যবস্থার একটা ভারসাম্য থাকবে হ্যাঁ অপরাধ কালকে সকালবেলা চলে যাবে এটা মনে করি না তবে যে বিষয়টা হচ্ছে যাতে আইনের শাসনটা যদি অ্যাস্টাবলিশ করা যায় তাহলে কিন্তু অপরাধের মাত্রাটা কমবে অপরাধের অপরাধ করে ছাড় পেয়ে যাবে না সেটি হয়তো শওকত মাহমুদ আপনার মন্তব্য কি না আপনি যে কথাটি বলছিলেন তিনি যদি ক্ষমতাসীন দলের লোক না হতেন তাহলে প্রথম দফা ধর্ষণ দ্বিতীয় দফা ধর্ষণের তথ্য প্রকাশ করার কারণে তাদের ওই মেয়ে এবং তার মাকে নিয়ে এসে যে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া এই অপকর্মগুলো করার জন্য যে ধরনের একটা অধ্যত্ব তার মধ্যে কাজ করেছে সেই অধ্যত্বের পিছনে কিন্তু একটা রাজনৈতিক আমি বলবো যে একটা মদত রয়েছে মদতটা এই অর্থে যে সে দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ করছে কিন্তু এই ধরনের লোককে রাজনৈতিক নেওয়া দলে বা তার অঙ্গ সংগঠনের একজন কর্মকর্তা পদে নেয়ার ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল আপনি যে কথাটি বলছেন যে আগে যদি তার বিচার হতো তাহলে কিন্তু সে এই ধরনের আজকে এই ঘটনাটি ঘটতো না তাহলে বিচার হয়নি কেন নিশ্চয়ই তার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণেই বিচারটি হয়নি অপরাধ একজন অপরাধী অপরাধ করছে সেটা এক জিনিস কিন্তু সেই অপরাধীর যদি এমন সামাজিকভাবে এমন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে চলে এবং সেই বেপরা বা উদ্ধত ভাবের পেছনে তার একটা রাজনৈতিক মদমত্ততা থাকে সেই ক্ষেত্রে সে আরও বেপরা হয়ে ওঠে এই ক্ষেত্রে সে টাই ঘটেছে এবং তাদেরা এমনই মনে করেছে যে আমরা সরকারি দলের লোক আমাদেরকে আবার কি করবে ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে তো কি হয়েছে কি আবার মাথা না এরকম আগেও অপরাধ হয়েছে সেই কারণে আমি বলছি যে কাশম ভাইয়ের সঙ্গে আমি ওই জায়গাটা ডিফার করি অপরাধ অপরাধী অপরাধ করেছে কিন্তু তার সঙ্গে যে রাজনৈতিক সংস্রব সংশ্লিষ্টতা এই সংস্কৃতই কিন্তু তাকে আরো বেপরা করে দিয়েছে যদি আজকে সে ওই শ্রমিক দলের শ্রমিক শ্রমিক লীগের যদি সে কর্মকর্তা না হতো তাহলে এতটা হতো কিনা এটা আমার এবং এটা কি আসলে সব সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মানে বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে যে অপরাধ অনেক জায়গায় হয় এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না 
राजनैतिक दल जो का सदस्य पद दे कर्मकर्ता हिसाब से मनोनी कर तक क्योंकि ठीक मत बैकग्राउंड देखा है ना एलेटार घटना जान बगुड़ा सबाई भाव चेने प्रतिपक्ष हिसाब से राजनीति कर दल ताकि मन कर गुंडा मार्खा अपराधी रखले भलो होते अनुमान होते दल हिसेब्रत बोध कर प्रचंड भाव अवस्थाएं तो मन है ना सीचुएशन तोफान मत को लोक के जे रूलिंग पार्टी आवी लीग तरा ओन कर स्वाभाविक तो एन विषय हाँ आईन प्रयोगकारी संस्थाओ कथेष एखे क्योंकि बोलो ग्रेफ्तार कर विभिन्न अपराधी ग्रेफ्तार कर विषय हाई टूडे आज के क्या एर आगे जो एर, एर अपराध करलो तक क्यों तक धरा हलो ना जो कथा जो कथा सब बलार चेषा कर मान सबा एकमत हबें जो से अपराधी के अपराधी हिसाब ही देखें से आवी लीगें ना बीएनपी ना कार दल समस्या फेसबुक दिए शुरू हो छवि खूब द्रुत आई मे मा जरा बस आने फेसबुक मीडिया बाध्य है घटना पिछले दौड़ातेल सरकार दल के सरकार सरकार विभिन्न मंत्री क्षतर मध्य दिए पानिशमेंट विषय ठीक जो अपराध गुटे जाए पब्लिक 
মিডিয়ার মানে আপনার প্রচারণা তারপরে আজকাল তো ওই যে একটু আগে আপনি বললেন যে সবার কাছেই তো ক্যামেরা হ্যাঁ সবাই কাছে ক্যামেরা আছে তো এগুলো তো হয় কি এগুলোতে আমি মনে করি যে আজকের আজকের যে এই যে প্রযুক্তির যুগটা যে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ অবাধ যে মুক্ত ইয়েতে এখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে আজকাল মানুষ সচেতন হয়েছে টেকনোলজি ইনফরমেশন পাবার পরেও আপনি বারবার যে তথ্য প্রযুক্তির কথা বলছেন তারপরেও বিচার কতটা হচ্ছে বা অপরাধ কমানো যাচ্ছে কিনা এতটা প্রকাশিত এখন হচ্ছে কি এর মধ্যে তো কিছু আপনার আছে যে একটা সময় রাজনীতি করতেন কারা যে রাজনীতি করতেন যারা তেগির লোকজন যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এখন তো রাজনৈতিক দল হচ্ছে যে আপনার হ্যাঁ আমি বলবো যে মোটামুটি ভাবে যে গুন্ডা পান্ডা সারাউন্ডেড গুন্ডা পান্ডা দিয়ে সারাউন্ডেড আপনি আপনার আগে তো আজ থেকে মানে মানে দুই চার পার্লামেন্ট আগেও এই কে এমপি ছিল খোঁজ খবর রাখতেন না আর এখন তো এমপি সাহেবরা এলাকার মাত বন্যা এলাকার সব কিছু খারাপ হয়ে যে আমরা কোন পর্যায়ে নেমে যাচ্ছি এবং এটা আমি বিশ্বাস করি যে পুলিশ এটা একটা খুব শক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং গ্রেপ্তার করে সে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে বোধ হয় আমি যেটা এবং এই ঘটনাগুলো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে আমরা মানে আমরা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে চাইবো ব্রতীর প্রধান নির্বাহী শারমিন মসজিদ কে বিরতিতে যাই বিরতির পরে নির্বাচন কমিশনের সাথে সুশীল সমাজের সংলাপ নিয়ে কথা বলবো সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণের বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম যে আমরা এই পর্যায়ে কথা বলবো যে আজকে সুশীল সমাজের সঙ্গে সংলাপ করেছে নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো সেই সম্পর্কে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়েছেন ব্রতির প্রধান নির্বাহী শারমিন মুর্শিদ শারমিন মুর্শিদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন ইকোনমিক টাইমস এর সম্পাদক শওকত মাহমুদ এবং দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন আপনারাও শারমিন মুর্শিদের সাথে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন যে কোনো কথা বলতেই পারেন আমি শারমিন মুর্শিদ আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই যে আপনি তো ছিলেন আজকের সংলাপে আপনার মতামত কি ছিল আজকের সংলাপে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি মানে প্রথম কথা আমি যেটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে এই এই আলোচনার পুরো পরিবেশটার ভেতরে দুটো জিনিস স্পষ্ট এবং সকলে এবং সকলে অংশগ্রহণে যেটা মনে হয়েছে যে একটা একই সুর ছিল কিভাবে নির্বাচন কমিশন আস্থা অর্জন করতে পারে কিভাবে একটি অংশমূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং ওগুলাকে কেন্দ্র করে কতগুলো ইস্যু আমার বিষয়টা ছিল যে পর্যবেক্ষক হিসেবে অনেকদিন ধরে তো নির্বাচন দেখছি তো আমার প্রস্তাব ছিল যে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব একটি বিকল্প পর্যবেক্ষক একটি টিম রাখবে এবং তার একটি নিজস্ব পর্যবেক্ষণ একটি সিস্টেম থাকা উচিত যাতে করে সে রিয়েল টাইম তথ্য পেতে পারে এটা কিন্তু হুদা কমিশন এই কাজটি করেছিল এবং এটা বেশ ফলপ্রসু হয়েছিল যেটা রাকিব কমিশন করেননি আমি সেটাই আবার বলতে চেয়েছি যে এটা খুবই এফেক্টিভ একটা মেথড এটা করা প্রয়োজন এটা একটি জিনিস আরেকটি জিনিস আমি বলেছিলাম যে নির্বাচন পর্যবেক্ষক যারা তাদের কিন্তু নির্দলীয় হওয়াটাই তাদের চরিত্র এবং এবং নির্বাচন কমিশনের ন্যাচারাল অ্যালাই তারা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের একেবারে ন্যাচারাল অ্যালাই 
प्रोटोकल मे चल राजनैतिक मतदर्श एखे आसबेंपनर एक अडेमिक दूरत थकते हैं आपनी आपनर सिसटेम मध्यमे आनी एक निर्दलियों एक अवस्थान आनी ने नन पलिटिकल निर्दलियों प्रश्न कर पर्यवेक्षक देखाई करी जख षोलो बस आगे शुरू करुटि विच्युति क्योंकि एत बचरे अनेक शिखे शिखे एक जगह एस क्योंकि एक कोर टीम आज कोर टीम टाइम क्या करते तर ऊपर भरोसा रखा जाए आस्था रखा जाए मेथडोलजी हम सम्पूर्ण गवेषणाधर्मी बसिभाग से हम सैम्पलिंग अप्रोचर माध्यम पूरा देशव्यापी निवाचन की पर्यवेक्षण करी जो एक भलो गवेशक होते निसंदेह एक खूब भलो पर्यवेक्षक होते तो मौलिक जगह अपनी जे जगहटे प्रश्न करी बुझते तृणमूल पर्यवेक्षक निवाचन कर तक गढ़े तुले तरह से क्वालिटी पावटा सहज विषय ना एवं आपनी जानें जैसे जेको क्या खूब टेक्निकाली साउंड होते हमें अनेक चर्चार प्रयोजन है तो कथाटी बोलो आपके बेपारे खूब सचेतन हवा दरकार निर्वाचन प्रस्तावना तो एतगुलो एस कतगुल विषय जेमन धरून निर्वाचन कमिशन के खूब स्पष्ट भाव बला एक परामर्श दे जख कोन्या अनियम है ताके खूब शक्त हाथे से हैंडल करते हैं प्रयोजन हम बार बार से आसन टीके क्लोज कर दीते हैं पुनः निवाचन करते हैं आपनी ख्याल कर देखें जो ये दृढ़ अवस्थान खूब कम निवाचन कमिशन नहीं था एक अनियम हलो अथच यार को इन्भेस्टिगेशन हलो ना से सब दिए देखा गल जरा अनियम करल ताओ आसलो ना एवं अनियम माध्यम जरा निवाचित हल ताओ टीके गल तो ये जे विषय आईने शासन कथा बार बार बला निर्वाचन कमिशन के जो अगाध क्षमता देवा होता व्यवहार करार सुशील समाज बार बार ताके उत्साहित कर जी आज वो आपने क्या चाहिए ये इधर उन्हें किचु पढ़ा मशो पुत्र का गुलोते हो बा गानों माध्यम गुलोते हो बेश किचु उठे ऐसे थे जेगुलो पढ़ा मशो राख चेन शुशील शो माजे प्रति निधिरा शौकत मामूद आपना पुत्र जलोचो ने एक टेबल में जानते चाहिए जे ये पुत्र जलोचो ना दावा बा ये तादेव पढ़ा मशो द ऐ भावे कोरे शंगलाप्ती जय आजुन करा होले एटीएस शुले कतोटा गुरुत्वपूर्ण हुए उड़बे एवं कतोटा प्रभाव थाक बे नहीं इटा निर्वाचन कमिशन इर आगे हो और आगे निर्वाचन एर आगे हो किंतु इधर उन्हें मध्यपिनी में कुरते हैं शुशेष समझे शब्द एवं आजकल मध्यपिनी में पूरी व्यवस्था क्या मुंच चिलो इटा उन्हरे � 
কতখানি সম্ভব তাদের তো কথা বলার একটা স্বাধীনতা ছিল স্বাধীনতা ছিল থাকলেও এই ধরনের ধরেন আগুর আলী খানের মতো লোক 1 মিনিট কথা বলতে পারেন না কথা বলতে পারেন 1 মিনিট দেওয়া হয় না এবং অনেকে জানলি সেখানে অনেকে জানলি এই নিউজটা একটা সত্য অনেকে জানলি 20 12 বিষয়গুলো আছে যেটা বললেন যে পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষক তো আসবে নির্বাচন মানে যদি সকল দল আসে নির্বাচন হয় তখন পর্যবেক্ষক প্রশ্ন এরপরে যে প্রক্রিয়া যেগুলো আছে ডিলিমিটেশন তারপরে আর সেনা বাহিনী থাকবে কি থাকবে না আমি দেখলাম যে না ভোটের কথা এগুলো অনেকগুলো আছে মূল কথা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন যে আস্থার সংকটে আছে আজকের সংলাপের মধ্য দিয়ে এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে এবং তারা বারবার বলছেন যে আপনাদের আস্থা অর্জন করার মতো কতগুলো কাজ করতে হবে সাহসী কাজ করতে হবে এর অর্থ হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে রাজনৈতিক দল এবং মানুষগুলোর একটা আস্থার সংকট আছে দ্বিতীয়ত অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অর্থাৎ সকল রাজনৈতিক দল যেন নির্বাচনে অংশ নেয় সেই জন্য নির্বাচন কমিশন কি করতে পারে এখন নির্বাচন কমিশনের করণীয়র একটা পর্যায় পর্যন্ত তারা করতে পারে কিন্তু যে মূল দাবিটা সেটা হচ্ছে যে একটা সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা সেই বিষয়ে কোনো আলোচনা নির্বাচন কমিশন করতে পেরেছে কিনা বা তাদের কোনো রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যখন আলোচনা হয়ে যাবে তখনই নাই বিষয়টি আমরা বলছি যে রাজনৈতিক বিষয় তো সুশীল সমাজের মধ্যেও প্রস্তাবনার মধ্যেও সুশীল সমাজ যে একদম রাজনৈতিক বিমুক্ত থাকবে তা তো না কারণ আমরা দেখেছি যে অনেক অনেকেই এই ধরনের মতামত প্রকাশ করেন যেটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক যে কোনো মতামত তারা ব্যক্ত করতে পারে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হাতে কি এটি যে সহায়ক সরকার থাকবে কি থাকবে না না সেটা নির্বাচন কমিশন এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করে কি না আমার কথা হচ্ছে যে যেহেতু 20 দল বা অনেক দল বলছে আমার মানে শারমিন মুর্শিদ কি চুক্তি যোগ করতে এই দলে এই এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে নির্বাচন আগের মতই যেটা অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা ভাবনা কি থাকবে জি শারমিন মুর্শিদ আপনি নিশ্চয়ই কিছু যোগ করতে চাইছেন আলোচনায় जी आम, एक कथा बोलते चाहिए जे वक्त आप, ख्याल आज एगारोटा थे एक घंटार आलोचना हर कथा छो कई आलोचनाटा चले साढ़े चार्ट पर्त एवं ओई दो मिनिटे कथा बला क्यों दो मिनिटर मध्य कथा बोनी बर अगाध कथा होते गले साराटा दिन ही कथा हो प्रचुर कथा होता एक दिक दिए भलो छो जो निर्वाचन कमिशन खूब फ्लेक्सिबल छथ्यटा एक दीते चाहिए ओखानकार परेश खूब खोला मेला छो ए सकल के कथा बलार सूझा देवा खुशी हर मत खबर आना चाहिए सत्य कथा फिडबैक प्रत्येक आलोचना प्रस्ताव पाल्ट रियक्शन प्रकाश करें तब उन्नी बार बार जो कथाटी बोझा गया उन्नी श आयोजन करार्जन नए उन्नी बार बार जो अपन प्रस्तावगलो चाह अपा प्रस्तावगलो दें एगल सबग विवेचन आनब अंत उन्नी कथाटी बार बार के आश्वस्त कर चेष्टा कर प्रस्तावगलो उन्नी सरियलि देखें खोलना आलोचना करलो एट सूचना 
এবং বারবার এই সুশীল সমাজ বলুন আর নাগরিক সমাজ বলুন বারবার তারা একটা জিনিস বলেছেন এটা যেন শুরু হয় কারণ আমাদের আরো অনেকবার বসতে হবে এবং আমাদের তরফ থেকে এই কথাটিও বলা হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ কিছু দের নিয়ে দলে ছোট ছোট দলে নির্বাচন কমিশনকে আরো অনেকবার বসতে হবে যেমন আরপিও রিফর্মের কথা এসছে আইনের সংশোধনের কথা এসছে সেই ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ থেকে যারা ছিলেন তারা নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সুনির্দিষ্ট কোনো মানে আরপিও সংশোধন বা আইনে যে সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে সেখানে কি সুনির্দিষ্ট কোনো সাজেশন আজকে যারা ছিলেন সংলাপে সুশীল সমাজে তাদের পক্ষ থেকে এসেছিল स्वाधीन भित्तिक एक आईन प्रणयन कर समय बोधा बोधा भेबे देखा उचित निर्दिष्ट क्यों संशोधन क्षेत्र नारायणगंज प्रथम दफा सीटी करपोरेशन निर्वाचन हलो निर्वाचन कमिशन सरकार के का सेंा बाहन चावर पर सें बाहन से सो सें मोत क्षेत्र में एक सकल एक कारण आस्था आज है सें बाहन टहले थे को केंद्र मोतन थकले सहिंसता भोट जालियाती सेगल घटनार ना मन करी सें एक निवाचन तो अबाध और निरपेक्ष अंश ग्रहणमूलक निवाचन है ये जगह सें बाहन थकबे कि थकबेना रैक थे कि थकबेना पुलिस थकबे ना कि आनसार हो ना और एक्सट्रा को फोर्स दरकार सेगल इलेक्शन कमिशन विवेचना कर मैं जो दाड़े तक से विषय के लिए सिद्धांत ले मन करी निवाचन एक अंश ग्रहणमूलक प्रतिद्वंदितापूर्ण है जो मठे जो दुईटा खेलवाड़ थे दुईटा बड़ स्ट्रंग पार्टी थे अर्थात बांग्लेश कन्टेक्सटे जो एक जाए आवीगर विएनपी के निवाचने जो प्रतिद्वंदा कर निवाचन मन कर अवश्य एक अंश अंश ग्रहणमूलक संबादारणबाद